ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ನವೀದ್ ನಾಜಿಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನವೀದ್ ನಾಜೀಮ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನವೀದ್ ನಾಜೀಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೂಲತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೋಗೋರು ಬರೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ನಾವು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಇದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಕ್ಕೂಟ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಏರ್ ಟ್ರಾ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಧುರ ವಾರ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಸರ್ ಇದೀಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಯಾವ್ಯಾವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಇದೆ ಪಿಳಿಕುಳ ಇದೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಪರ್ವತ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಇದು ಇದೆ ಕುದುರೆ ಮುಖು ಇದೆ ಅದು ವಿಮಾನ ಬರುವಾಗ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದರೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಮೇಲೇ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಮುಖ ಪರ್ವತ ದಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೊ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ವಿಶೇಷ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಸ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಏನು ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಥರನೇ ಪೂರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ
ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಫ್ಲೈ ಫ್ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ದ ಕದ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರನ್ವೇ ರನ್ವೇ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಮತ್ತೇನು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನು ಇದು ಒಂದೇ ಇದೆಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಡು ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಚರಿಗೆ ಈ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ತಗೋತಾರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮತ್ತೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಥರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ರನ್ವೇ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರನ್ವೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟವರ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಆದ ಟಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟವರ್ ಅವರು ಅದು ರನ್ವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ರನ್ವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ರನ್ವೇ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಇದು ನಿಂತಿದೆ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತೇವೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ರನ್ ಒಂದು ವಿಮಾನ ರನ್ವೇಲಿಂದ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದ ವಿಮಾನ ಇದು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರದವರು ಹದಿನಾಲ್ಕಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಚೆನ್ನೈದವರು ಗೋವಾವರೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋವಾದಿಂದ ನಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನವು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನವರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿಮಾನ ಇಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಬ್ರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಕಂ
ಅದು ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವೇಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲೇನು ಮೇಲೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಟ್ ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ನಮ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೈಲ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ದೂರ ಮೊದಲು ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಏವಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಒನ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಅದವರು ಫ್ಯೂಲ್ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೈಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅವರು ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವಾ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ಅದು ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಸಹಾಯಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಮಾನ ರನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರು ಜನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ ವೇಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೈಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಮಾನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ದು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋ ಪೈಲಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ವೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರನ್ವೇ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ನಾ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರನ್ವೇ ಸರಿ ಇದೆ ಏನು ಕ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ರನ್ವೇದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನು ಓಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಂಚು ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅವರು ಪೈಲಟ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡ ಇದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ನಾವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ರಿ ದಿಶಾ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಸ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ
ಮೆಂಚು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಸಮಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬಿರುವಾಳಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಮೇನ್ ಅವ್ರು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಇದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಲ್ ಬಹಳ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆ ತರ ಮಳೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ ಕಡೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಟೈರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಪೈಲಟ್ ದವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ನಂಬರ್ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೈಲಟ್ ಶಾಂತ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೈಲಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ತಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತನೀರ್ ಬಾವಿ ಸೈಡ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಈ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೀ ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೈಲಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಸೈರನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಫೈರ್ ನೀವೇ ಅವ್ರು ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಹತ್ತಿರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ನೂರು ಮೈ ಮೀಲ್ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಕಡೆನ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಪೈಲಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಬಡಿದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಓವರ್ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ದುಬೈ ಟು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎನ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋ ತಕ್ಷಣ ಆ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊರಡಬಹುದು ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ವೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇದು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದರ್ ಬಂದರ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂರು ನೂರ ಫೀಟ್ ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕ್ಯಾಲಿಕಾಟ್ದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲೆಂಕ್ಪುಯಿದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ವೇ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಂ ಕಷ್ಟದ ಅಂತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದು ಪೈಲಟ್ಸು ಭಾಳ ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವ ಓಕೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೋಗುವುದು ಬರೋದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರಿಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದೇಶ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಹೊಸ ಕಾರ್ಬೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಗೋನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ನ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಬಸ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎ ಟಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇದು ಆಲ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆವಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ದೀಡ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇ ವೇಟ್ ಇದ್ದ ದುಃಖ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಅಂತೇವೆ ಇದನ್ನು ಹೆವಿ
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಏಳುವರಿಲಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆವರೆಗೆ ಆರು ತಾಸು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೂವರೆಲಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಹಗಲು ಏಳುವರೆಗೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ತಾಸು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನದ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನೈಟ್ ಈ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೇನು ಇದು ಇದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮನೆಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಡ್ಯೂಟಿದಲ್ಲಿ ಆರು ತಾಸು ಕೊ ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ಎ ಟಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಹಾಂ ಸರಿ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಉಂಟಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಆಗಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆದಂಥದ್ದು ಅದು ಖುಷಿ ಸಪೋಸ್ ಬೆಂಕಿದಿಂದ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಗೋ ಈಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಗೋ ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಸೊ ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಎಡಿಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಅವರು ಒಂದು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಂಡಿಗೋದವರು ಈಗ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ದಮಾಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನವಿದವರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್